இப்போ வணக்கம் இப்போ நம்ம பா வந்து இந்த கிளாஸில் போன கிளாஸினுடைய கண்டினியூஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ரீரைட் யூஸிங் இஃப் யூஸிங் இஃப் விதவுட் சேஞ்சிங் த மீனிங் மீனிங் சேஞ்ச் பண்ணாமல் இந்த அன்லஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம இஃப் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் இஃப் கிளாஸ் வந்து பார்த்துட்டுருக்குறோம் சிந்து உட் நாட் ஹாவ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது சிந்து உட் நாட் ஹாவ் ஒன் த வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் அன்லஸ் யூ ஹேடு ஹேடு இதில் ஒரே ஒரு ரூல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க ரெண்டு இஃப் கிளாஸ்லேயும் நாட் வரணும் தென் மெயின் கிளாஸ்லேயும் நாட் வரணும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மீனிங் சேஞ்ச் ஆகாமல் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து இஃப்பை வச்சு நம்ம கொடுக்கலாம் அன்லஸ் எடுத்துகிட்டு ஸோ சிந்து உட் நாட் ஹேவ் ஒன் த வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் அன்லஸ் யூ ஹேட் ஹேட் இது கரெக்டு தான் ஹேட் ஹேண்ட் ரெண்டு டைம் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் அப்படின்னு நினைக்கிறாதீங்க சிங்கிள் மைண்டட் டிவோஷன் இருந்தால் ஒழிய வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பை வின் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம எதை எடுக்கணும் அன்லஸ்ஸை எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு என்ன போடணும் இஃப் அப்படின்னு போடணும் கேபிட்டல் ஐஃப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பிகினிங்காக இருந்தால் கேபிட்டல் ஐ யூஸ் பண்ணணும் நடுவில் வர்றதுனால ஸ்மால் ஐ அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இஃப் கிளாஸ்லேயும் நாட்டு இருக்கணும் மெயின் கிளாஸ்லேயும் நாட்டு இருக்கணும் மெயின் கிளாஸில் நாட்டு இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி ஃபிஃப்த் கிளாஸில் நாட்டு இருக்கா இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நாட் வந்து போடணும் யூ ஹேட் நாட் ஹேட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும் ஸோ இங்கே நாட் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது நான் லெஸ் எடுத்துகிட்டு இஃப் போட்டால் திஸ் இஸ் கரெக்ட் அவ்வளோதான் மறுபடியும் அடிச்சுட்டெல்லாம் எழுத வேண்டாம் டைம் இல்லை நம்ம இதுவே ஈஸியாக இருக்குது யூ வில் நாட் ரீச் யுவர் கோல் அண்ட் லெஸ் யூ சேஸ் யுவர் ட்ரீம் முன்னுடைய ட்ரீமை தொடர்ந்து சேஸ் பண்ணிகிட்டே போயிருக்கணும் சேஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறதுன்னா என்ன ஸ்டாப் பண்ணாமல் அதை தொடர்ந்து அதை ஓடிட்டே இருந்தால் தான் உன்னுடைய கோலை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளுடைய எய்ம் என்ன அன்லஸை எடுக்கணும் அந்த இடத்துல என்ன போடணும் இஃப் போடணுமா அப்புறம் மெயின் கிளாஸில் நாட் இருக்குது தென் இஃப் கிளாஸில் நாட் இல்லை அப்போ நம்ம நம்ம நாட் போடணும் வேர்ப் எதுன்னு தேடு பார்க்கலாம் வேர்ப் எது சேஸ் சேஸ் பண்ணுறது தான் வேர்ப் அப்போ இந்த இதுக்கு எப்படி மிஸ் வேர்க் போடுறது நாட் சேஸ் அப்படின்னு எழுதலாமானா தட் இஸ் ராங் சேஸை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் டூ ப்ளஸ் சேஸ் இல்லையா டூ ப்ளஸ் சேஸ் நாட் நம்ம போடணும் அப்போ என்ன எழுதுக்கலாம் டூ நாட் சேஸ் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஏர மார்க் மட்டும் போட்டு எழுதுகிற இதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க டூ நாட் சேஸ் இதை ஃபுல்லாக அழிச்சிட்டு திரும்ப நம்ம எழுதிட்டு இருக்க வேண்டாம் தென் அன்லஸ் We plant more trees, we cannot save our plant. இது வந்து நமக்கு இஃப் கிளாஸ் அன்லஸ் எடுத்துரு என்ன போடணும் இஃப் போடணுமா ஓகே தென் இது இது வந்து மெயின் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸில் நாட் வந்து இருக்கு ஓகே அப்போ இஃப் கிளாஸ்லேயும் நாட் போடணும் இஃப் கிளாஸ்லேயும் நாட் இருக்கணும் மெயின் கிளாஸ்லேயும் நாட் இருக்கணும் அன்லஸை எடுத்துடணும் அன்லஸுக்கு பதில் இஃப் போடணும் இப்போ இது இஃப் கிளாஸில் நாட் போடணும்னா வேர்ப் எங்கேன்னு பாரு எது வேர்பு இதுதான் வேர்பு பிளான்ட்டு தான் வேர்பு அப்போ இந்த பிளான்ட்டுங்கிறத நம்ம எப்படி பிரிப்போம் டூ ப்ளஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் ஸோ டூ ப்ளஸ் பிளான்ட்டுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன போட்டுக்கணும் நாட் வந்து போடணும் ஏன்னா ப்ரெசன்டென்ஸ் ப்ரெசன்டென்ஸ்னா டூ ப்ளஸ் வி ஒன்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் அப்போ இங்கே வந்து டூ நாட் ஹியர் யூ ரைட் டூ நாட் பிளான்ட் பாஸ்டன்ஸ் அந்த டிட் நாட் ப்ரெசன்டென்ஸ் அந்த டூ நாட் வேர்போட எஸ் வந்த டஸ் நாட் இவ்வளோதான் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த பேலஸ் கெனாட் பி கெப்ட் கிளீன் இது மெயின் கிளாஸு நாட் வந்து இருக்கு அன்லஸ் இஃப் கிளாஸாக மாற்று இங்கே என்ன போட்டுக்கிறோம் கேபிட்டல் ஐ போடக்கூடாது ஸ்மால் ஐ ஏன்னா இங்கே கமாக்கு அடுத்து இருக்குது இஃப் வி அப்ரிஷியேட் மோர் சார் இஃப் வி அப்பாயிண்ட் மோர் பீப்புள் என்ன அப்போ வேர்ப் எது அப்பாயிண்ட் அந்த இது என்ன டென்ஸு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்டென்ஸ் வந்து இங்கே என்ன போடணும் டூ நாட் பாஸ்டன்ஸ் அந்த டிட் நாட் ப்ரெசன்டென்ஸ் அந்த டூ நாட் ஸோ இதில் த ரெஸ்கியூ டீம் உட் நாட் ஹாவ் சேவ் த விக்டிம் அன்லஸ் தே ஹேட் ரிசீவ் த கால் இன் டைம் சரியான நேரத்தை கூப்பிட்டால் ஒழிய இந்த மாதிரி அன்லஸ் வரப்போ இந்த மாதிரி தான் சொல்லணும் கூப்பிட்டால் ஒழிய அந்த டீம் வந்து அந்த காப்பாற்றக்கூடிய அந்த டீம் வந்து அவங்க சேவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறோம் சரி அதெல்லாம் விட்டுருங்க அன்லஸ்ஸு இங்கே என்ன போடணும் இஃப் வந்து போட்டாச்சு இஃப் தே ஹேடு ஓகே இதில் வந்து நாட் இருக்கா மெயின் கிளாஸில் நாட் வந்து இருக்குது ஓகே 
இது இஃப் கிளாஸ் இஃப் கிளாஸை தொடர்ந்து நாட் வந்து இருக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கிற இஃப் கிளாஸ்லேயும் நாட் இருக்கணும் மெயின் கிளாஸ்லேயும் நாட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு இப்போ இங்கே இல்லை ஸோ ஹேடு ரிசீவ்டு என்ன எழுதணும் ஹேடு நாட் ரிசீவ்டு ஸோ இது ஓகே தென் த போர்ட் த போர்ட்ரேட்ஸ் உட் நாட் பீன் ஸோ நேச்சுரல் அண்ட்லெஸ் த ஆர்டிஸ்ட் ஹேடு கிவன் கிஸ் பெஸ்ட் பெஸ்ட்டாக கொடுத்தாலுடைய அது வந்து நேச்சுரலாக இருக்காது ஸோ இங்கே அண்ட்லெஸ் என்ன போடணும் இஃப் இது மெயின் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸில் நாட் இருக்கா இருக்கு ஓகே இஃப் கிளாஸில் நாட் நம்ம போடணும் அப்போ ஹேடு கிவன் அப்படிங்கிறத என்னவா மாத்திர ஹேட் நாட் கிவன் சொல்லி மாத்திட்டு மிஸ்டர் குணால் உட் நாட் ஸ்பான்சர் மை ஹையர் எஜுகேஷன் அன்லெஸ் ஐ ஸ்டடீட் வெல் ஸோ இங்கே அன்லெஸ் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன போடணும் இஃப் வந்து போட்ட இஃப் தெரியுதா இஃப் அப்போ இங்கே நாட் இருக்கு ஓகே இங்கே நாட் இல்லை ப்ரெசன்டென்ஸாக இருந்தால் டு நாட் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் டிட் நாட் அப்போ இந்த ஸ்டடீடுக்கு பதிலாக யூ ஆர் ரைட்டிங் டிட் நாட் ஸ்டடீடுன்னு எழுதக்கூடாது இங்கே ஸ்டடீடுன்னு எழுதக்கூடாது ராங் இது எப்படி பிரிக்கணும் டிட் நாட் ஸ்டடி ஸோ திஸ் ஒன் இன்னும் த்ரீ மோர் வி ஹேவ் ஸோ அடுத்து வந்து த மேனேஜர் உட் ஹாவ் செலக்டட் ஏதோ கொஸ்டின் தப்பாக எழுதிட்டேன் நான் அந்த கொஸ்டின் ராங் எழுதிட்டேன் த மேனேஜர் உட் நாட் ஹாவ் ஏன்னா நமக்கு வந்து மெயின் கிளாஸில் நாட் இருக்கணும் செலக்டட் நித்திஷா அன்லெஸ் ஸோ அன்லெஸ் எடுத்துரு அன்லெஸ் எடுத்துகிட்டு இஃப் போடணும் செக் பண்ணிக்க மெயின் கிளாஸில் நாட் வந்து இருக்கு நமக்கு இஃப் கிளாஸில் நாட் வேணும் வேர்ப் எதுன்னு பார் வேர்ப் எது எக்ஸிபிட்டட் அப்போ இது எப்படி பிரிக்கலாம் டு நாட் எக்ஸிபி டிட் நாட் ஏன்னா பாஸ்டன்ஸ் பாஸ்டன்ஸ் வரப்ப எப்படி எழுதணும் டிட் நாட் எக்ஸிபிட் ஈடியை வந்து எடுத்துடணும் ஈடி வந்து போடணும் அண்டர் சி டிட் நாட் எக்ஸிபிட் குட் அக்கௌ அக்கௌண்டிங் ஸ்கில் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து த போலீஸ் மேன் உட் நாட் ஹாவ் அரெஸ்டட் த மேன் அன்லெஸ் இங்கே வந்து கம்மா இருக்கும் அன்லெஸ் ஹி ஹேட் வயலேட்டட் த ரூல்ஸ் ஸோ அந்த ரூல்ஸை வயலேட் பண்ணாமல் இருந்தாலுடைய போலீஸ் மேன் வந்து அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கே நாட் வந்து இருக்கு ஸோ இது கரெக்டு அன்லெஸ்ஸை எடுத்துரு எடுத்துகிட்டு என்ன போடணும் இஃப் வந்து போட்டாச்சு இஃப் கிளாஸ்லேயும் நாட் வரணும் அப்போ இங்கே நாட் வரணும்னா அந்த இடையில இந்த இடத்துல போட்டு இதுக்காக யோசிக்கணும் டிட் நாட் அப்படின்னு எல்லாம் இது அப்படி இல்லை ஜஸ்ட் நாட் போட்டுற அவ்வளோ தான் ஸோ திஸ் ஃபார் ஓவர் தென் கவி வில் நாட் ஸ்டாப் ஃப்ளையிங் கைட் அன்லெஸ் ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிஸ்க் இன்வால்வ் இன் இட் அந்த ரிஸ்கை தெரிந்து கொண்ட எவ்வளோ கஷ்டங்கிறத தெரிஞ்சு கொண்டால் ஒழிய இவன் வந்து ஃப்ளையிங் கைட்டை ஃப்ளை பண்ணுறதை நிறுத்த மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இங்கே வந்து நாட் வந்து வந்துச்சு இது ஓகே அன்லெஸ் எடுத்துரு என்ன போடணும் இஃப் போடணும் இஃப் கிளாஸ்லேயும் கண்டிப்பாக நாட் வரணும் அன்லெஸ் டைப்பில் மெயின் கிளாஸ்லேயும் நாட் இருக்கணும் இஃப் கிளாஸ்லேயும் நாட் இருக்கணும் ஸோ இஃப் இங்கே இங்கே வேவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் எஸ் வருது எஸ் வந்தால் எஸ் இல்லாட்டி டு நாட்னு போடுவோம் எஸ் இருக்கிறதுனால இந்த எஸ்ஸை எடுத்துட்டு தான் போடணும் எஸ் எடுத்துகிட்டு என்ன போடணும் டஸ் நாட் இந்த இடத்துல வந்து டஸ் நாட் இங்கே வேணால் ஃபுல்லாகவே எழுதிடலாம் டஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர் யுவர் ரைட்டிங் டஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதில் வந்து இந்த எஸ் வந்து எடுத்துடணும் இப்படி எஸ் போட்டுட்டு எழுதக்கூடாது எஸ் போட்டு எழுதுனா ராங் இந்த எஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு டஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தானியா உட் நாட் நோ த ஆன்சர் அண்ட்லெஸ் சி ரெஃபர்டு டு த ஆன்சர் கீ ஆன்சர் கீயே ரெஃபர் பண்ணால் ஒழியே அவளுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரியாது ஸோ அண்ட்லெஸ் இங்கே இஃப் போட்டு இங்கே கண்டிப்பாக என்ன வரணும் நாட் வரணும் அப்போ ஈடி வருது ஈடி வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் டிட் நாட் ஸோ டிட் நாட் ரெஃபர் ஸோ ஹியர் யூ ரைட் டிட் நாட் ரெஃபர் இன்னும் ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு இது த லாஸ்ட் ஒன் மை வில்லேஜ் கெனாட் அச்சீவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லிட்ரஸி லிட்ரஸி ரேட் அண்ட்லெஸ் த எல்டர்ஸ் ஆஃப் த வில்லேஜ் கோஆப்ரேட் வித் த எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த எல்டர்ஸ் அந்த வயதானவர்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணால் ஒழிய 
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லிட்ரஸி படிப்பறிவு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ மெயின் கிளாஸில் நாட் வந்து இருக்குது இங்கே கெனாட் நாட் வந்து இருக்குது அப்புறம் அன்லஸ் எடுத்துடணும் இங்கே என்ன போடணும் இஃப் வந்து போடணும் ஸோ வேர்ப் இஃப் கிளாஸ்லேயும் நாட் இருக்கணும் அப்போ வேர்ப் இது இதில் வேர்ப் வந்து கோஆப்ரேட் ப்ரெசன்டென்ஸ் ப்ரெசன்டென்ஸ் வந்து இங்கே என்ன போடணும் டு நாட் ஸோ டு நாட் கோஆப்ரேட் எவ்வளோ ஈஸி பார் ஆக்சுவலாக வந்து ரீரைட் ஃபார்ம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னு நினச்சிருப்பீங்க இது அன்லஸ் எடுத்துகிட்டு இஃப் போடு மெயின் கிளாஸ்லேயும் நாட் இருக்கணும் தென் இஃப் கிளாஸ்லேயும் நாட் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது நான் இது நாள் வரைக்கும் இப்படிலாம் நான் கேட்டதில்லை ஏன்னா எனக்கு கேட்கவும் கஷ்டமாக இருக்குது சும்மா இல்லாதது ஒன்றை கே கேட்டோம்னா நாங்கள் பார்க்குறது பெருசு இதில் ஷேர் பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைப்பீங்க பட் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா வி ஃபீல் ஹாப்பி தேங்க்யூ